ergens maan spoorteen. Gewoon achter, nou bij ongeluk op Nieuwdwil. Boer daar op uh, plaats die oost zoek in die Zuidbokkenveld. Het is harde, harde weer, denk ik. Hier gaan het mis hoogzakelijk voor oorleven. Ik weet ook die bies van die Zuidbokkenveld gaan drinken, verstaan jij? Ik was hier geboren en ik heb die groot geraak in die landschap. Ik ben Hendrik Hesselman. Ik uh, woon op die plaats, Dobbelaars Kop. Uh, ik ben een rooibosteerboer. Waarom ben je nu gaan? Ik ben een man, een gezond man, een man, een man, een man, een man. Ik ben eigenlijk die in wat nou die langste almoniteerboerderij is. Toen ik mij verstaat, dan kreeg ik toe. Hoor ik van rooibosteer. Toen ik hem ook genoemd met bositeer. Nou, dat was toen nog net niet die maakdieren, maar dat was die veel die. Dat is die idee wat ik ook ga leren om, om, om ook te maken, bewerken, alleen. Ja. Maar ja, dat is meer vast aan die veel die ze zijn, die maakdieren. Ja, dat die video ook even zo doen. Ja. Ik ben Rode Malgas van de Universiteit van Stellenbosch. Mijn main research interest is de sustainable management, uh, harvesting included of wild rubus tea in its entirety, that is especially in the said book of health. Wild rubus tea is a very hardy plant and it really can survive very dry conditions. It doesn't occur naturally anywhere else in the world, only in this western interior of South Africa. There was very little information in the literature about wild rubus and so the local people, the farmers and harvesters were really our primary source of information. Als je allemaal wat Turkije overleeft, maar die meeste van hier, die kleinboeren, van mensen, alle is maar net hier geboren, gevestigd. Dus het is nou pas al bijna wel ooit aan dat. Het is een harde wereld en je werkt hard hier zo, je krijgt zwaar hier zo. Je moet net op moed en vertrouwen en hoop dat maken in die wereld. Dat is nou die theebos, dat is nou die veel theebos. With the kind of climate change that we currently see happening on the planet, with temperatures rising very rapidly, the wild rooibos of the state, Bokkefeld, is already adapted and provides an opportunity for farmers to carry on producing and maintaining their livelihoods and sustaining their communities into the future. And it's evolved through cycles of severe climatic conditions and because of that these plants live for 50 years and more instead of in the case of the cultivated tea anything from 5 to 10 years and then dying off the hyper cooperatie is eindelijk daar om een markt te bied voor onze kleinboerse product wat ons altijd niet gehad het nie baie van ons het 'n product gehad maar jy het nie eindelijk geweet wat om met jou product te maak nie en Toe hij veel hier op die been komt, toe hij veel gestig is, daar vanaf het het net beter en beter met ons begin gaan. Hoe nou het ons een markt voor ons product en ons kon ook voor ons product een baie goeie prijs krijgen. Nou is ons bezig om voor ons nog een stukje baan bij te gooien, dat ons meer thee op die baan kan maken. Dat is ons theebaan. Dat is al die hij veel leden wat die baan kan gebruiken. Breng die groene dan liever op. Ja, ik is bergkoopman van die plaats onder waterkraal. Ik is een van die stichtersleden van die Heiveldcoöperatie. Ik was de eerste persoon wat Heiveld die de machine van het gaan het. Heiveld wild rooibos really is the most delicious of rooibos teas. A lot of care and attention goes into processing it in the traditional way. The chopped and fermented leaves are spread manually in the sun and any clumps are gently broken using reed poles. The result is a uniquely rich and aromatic tea. The one day is it full up and the other day is it schooned up. But you must live. 